Hello my students, kembali lagi dengan teacher kalian Siapa lagi, siapa lagi kalau bukan It's your one and only, Sir Billy <coughs> Alright Today we're gonna learn about forms Atau uh, dalam bahasa Indonesia uh, Istilahnya formulir ya So, what's that? Uh, what is a form? Form is a document printed or electronic with spaces in which we can write or enter data nah, jadi form atau formulir is a document sebuah dokumen printed yang di, di print, dicetak or electronic atau dalam bentuk elektronik with spaces uh, yang punya uh, space spasi atau tempat khusus in which we can write or enter data dimana di tempat khusus yang disediakan itu kita bisa menulis dan memasuk atau memasukkan data seperti itu ya what is it for hmm, gunanya apa atau digunakan untuk apa to convey data or short detailed information for certain purposes to convey itu untuk menyampaikan data data or short detailed information atau informasi uh, pendek yang mendetail for certain purposes untuk tujuan-tujuan tertentu there are all kinds of forms such as medical form order form registration form application form and bank slip nah, jadi ada macam-macam uh, bentuk dari formulir ya contohnya medical form atau formulir medis lalu ada order form atau formulir um, Apa ya, pemesanan order dan ada registration form atau formulir untuk pendaftaran registration ada application form formulir untuk uh, application application apply to apply for a job untuk melamar uh, something melamar job ya melamar pekerjaan and then ada bank slip formulir yang biasa uh, ditemukan di bank ya bank bank slip Okay, now obviously there are still other kinds of forms besides these five here. Nah, jadi tentu ada uh, formulir lain ya, bentuk formulir lain selain uh, lima yang ada di sini. But in this video, we're just gonna be talking about these five here. Tapi di video ini kita cuma akan bahas uh, lima uh, formulir ini ya. And I'm going to give you an example of each of those forms. Dan saya akan kasih uh, contoh dari setiap formulir yang ada di situ ya oke, okay, so stick around we'll start with kita akan mulai dengan medical form atau formulir medis ya as you can see we have an example here we have an example of what uh, medical form looks like jadi kita punya contoh uh, formulir medis itu seperti apa ya this form is what you may find in places such as hospitals or other health facilities. Jadi formulir ini bisa anda temukan di tempat-tempat seperti hospitals atau rumah sakit, uh, puskesmas atau uh, fasilitas kesehatan lainnya. Ya. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada the physician atau dokter tentang data diri kita ya, our personal data atau information. Supaya uh, this physician atau dokter ini bisa mendiagnosa kita dengan baik dan benar. Nah, jadi uh, medical form atau formula medis digunakan untuk maksud-maksud seperti itu ya. Oke. Okay. 
Selanjutnya ada order form atau uh, formulir pemesanannya. Here's the example. As you can see, this order form is used to order a team t-shirt for a soccer club. Jadi, uh, formulir pemesanan ini digunakan untuk memesan t-shirt atau kaos tim sepak bola. Ya. Soccer itu sepak bola. Jadi, inilah fungsi order form untuk memesan sesuatu. Next one, we have registration form atau formulir pendaftarannya. Here's the example. As the name suggests, registration form is used for registration in university or schools uh, or other places. Jadi, formulir pendaftaran sesuai namanya, formulir pendaftaran. Berarti digunakan untuk mendaftarkan diri di universitas atau di sekolah atau di tempat lain yang membuka pendaftaran. Seperti itu ya. Next one is application form atau formulir lamaran ya. Tapi bukan lamaran menikah ya, itu lain lagi. Here's the example. As you can see from the example, this form is used for employees recruitment, uh, usually held by a company. Jadi digunakan formula ini digunakan sebagai bagian dari proses seleksi terhadap karyawan-karyawan yang apply for a certain job position untuk karyawan yang uh, melamar untuk pekerjaan tertentu ya. So this form is usually used by companies. Jadi uh, formula ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan <coughs> dan oleh ibu-ibu mertua dan ayah-ayah mertua yang menyeleksi calon menantunya <coughs> I'm just kidding, I'm just kidding oke, okay, lanjut and for the last one we have bank slip atau slip yang ada di bank here's the example From the example, I think it's very clear already that this form or this slip is what we may find when we go to the banks to, I don't know, to deposit or to withdraw our, our money from the bank. And we usually uh, will have to use this form to write our personal information, then we get to do what we came to the bank for. Jadi, uh, slip ini digunakan di bank, baik itu untuk deposit atau untuk menarik uang. Uh, ya kecuali kalau pakai kartu ATM ya kartu ATM tinggal di mesin ATM tidak perlu lagi slip seperti ini tapi untuk bank slip ya gunanya untuk itu ya I think that's it for today I hope that you enjoy this lesson as weird as it is uh, stay healthy um, stay safe and until next time stay classy <laughs>